католическая православная церковь до сих пор упорно отрицают то, что дети, хотя это написано, это противоречие, это борьба с истинами библейскими. В Библии сказано в Ветхом Завете, потомки наказываются до четвертого колена. В Библии сказано, потомки блудницы до десятого прокляты. Вопрос, почему церковь отрицает, можно сказать, семейную карму, наследственность, грехи, передаваемые по потомству, кто скажет? Понятие «вечный грешник» — это воспитательное, сказать, это ближе к экономике и политике. Мы говорим, почему не признается, значит так, почему не признается механизм кармы в воплощении из прошлых жизней? Что? Конечно. Вот смотрите, если, что такое механизм прошлых жизней? Если взять всю теорию инкарнации, то вся она сводится, суть теории инкарнации, э, сказать, первое, то, что наша душа продолжает жить, а меняется тело, и, в принципе, это совпадает со всеми мировыми религиями и с тезисом единства Вселенной. Душа не может быть одноразовым понятием. Но, если взять, ну, как бы, главный смысл инкарнации, это то, что если ты в прошлой жизни нагрешил, то в этой жизни ты будешь расплачиваться. Это воспитательный момент. Это опора нравственности, никуда тебя не убежать. Ты не просто в этой жизни будешь мучиться, и даже не только твои дети. Ты и твои дети будете мучиться в следующей жизни, если ты предал, убил и прочее. Это же колоссальный нравственный потенциал заложен. Это опора нравственности невероятная. То есть ты не убежишь даже в следующей жизни от наказания. Ты еще несколько жизней будешь отрабатывать свое преступление. Стоит ли делать его? Всяко не стоит. Но если человек знает, то в прошлой жизни он нагрешил, и в этой жизни он будет это отрабатывать. Он приходит к священнику, и тот говорит, отпускаются тебе чадо мое, грехи твои. Он говорит, отец родной, противоречие. И что получается? Священник тогда не нужен, ты должен отмучиться и отработать. Так лучше выбросить это понятие, и тогда можно отпускать грехи. Так вот, просто я в какой-то момент задумался, почему идет такое непризнание, жесткая оппозиция против инкарнации, против семейной кармы. Хотя сейчас уже видно, кстати, я описывал в книжке Лука, святитель Лука в Воинной Синецке, про женщину, которая в Америке блудила, развратничала, у нее 80 потомков проследили, и все убийцы, наркоманы в тюрьме сидели. Вот она семейная карма. Почему ее церковь не хочет признать? Да потому что придет человек к священнику, он скажет, я отпускаю тебе грехи твои. А отец скажет, а у меня проститутки до да убийцы по роду. Получится ли с первого раза? Священник скажет, да что ты, тебе сказано, отпустил грехи. Значит, отпустил. Все, иди гуляй с миром. И это же катастрофа. Это катастрофа. Мне понравилась фраза протеерея Смирнова, который сказал, я цитировал. Придет человек к священнику, и тот скажет, прощаются те грехи твои. Священник говорит, простит, а Бог не простит. Это еще не означает, что Бог простил, если священник грехи отпустил и простил. То есть идет понимание того, что не надо из-за религии делать дойную корову. Что получается? Получается, что... Главные опоры нравственности, механизм инкарнации – это опора нравственности. Понятие семейной кармы – это опора нравственности. Вот после того, как религия сказала, что дети, младенцы чисты и совершенно безгрешны, вроде бы красиво звучит, младенец чистый и безгрешен. Нет семейной кармы. В основе этого лежит всего-навсего победа мамоны. Священнику нужны деньги, церкви нужна власть. И если грехи не может снять священник, он не нужен. Тогда он уже помощник в обретении божественного, а не пастырь. Потому что баран, барана можно сменить, вожака можно сменить, а пастуха не сменить. Если ты пастырь, то ты уже на все. Между тобой четкая невидимая разница. Вот ты баран, а ты пастух. И очень хорошо быть пастухом, и очень плохо быть бараном. Каста. Так вот, вот это выделение... Оно чисто экономическое и политическое. Это есть победа на мамонные. Поэтому что получается? 
Получается, что э, вот эти все тезисы, отрицание семейной кармы, игнорирование того, что покаяние есть изменение, отрицание понятия, так сказать, многих жизней, за всем этим кроется мамона, коммерческий интерес, выгода конкретная и прямая. И это все связано в первую очередь с чем? С той тенденцией, которая 600 лет назад, на, назад наметилась в католичестве, когда начали продавать грехи еще до их совершения, индульгенции. То есть я говорил о том, что в принципе католическая церковь, есть явные, так сказать, индульгенции, а есть неявные, когда ты сделал пожертвование, купил свечки, то все, и тебе грехи отпускают. Но когда католическая церковь стала продавать индульгенции, в подсознании человека это означало следующее. Бог больше не нужен. То, что Бог – любовь, люди, так сказать, забыли. А вот то, что Бог – наказание, в иудаизме в основном Бог – это наказание. В христианстве Бог – это любовь. Но любовь-то без наказания тоже не может. Не надо противоставлять любовь и наказание. Так вот, любовь сделали только положительными эмоциями. Наказание – отрицательное. Значит, Полное отсутствие диалектики. В любви есть радость и боль. Человеческое мышление решило так. Любовь – это только радость, а вся боль – это уже что-то другое. Поэтому наказание за грехи – это боль, это иудаизм, это в прошлом, это закон. А христианство – это радость, это любовь, это комфорт, это положительные эмоции. Значит, выбрасываем все это самое, все более прочее наказание Господне, Теперь мы будем сами прощать грехи. Рай на земле установили. Что на самом деле получилось? На самом деле получилось, что выбиты были все основания для нравственности. Изменения не нужны, потому что тогда, так сказать, сам преодолеваешь грех, тогда священник не нужен. Изменения, собственно, человека отбрасываем. Божье наказание отбрасываем. Семейное, так сказать, наказание, семейную карму отбрасываем. Личное наказание из прошлой жизни отбрасываем. Что остается? Ничего. Это удивительно, как долго протянула нынешняя цивилизация, около 600 лет, 600 лет до своего распада. И к чему это приводит? Когда любовь – это только положительная эмоция, человек утрачивает диалектику мышления. Он не может мыслить э, сказать, правым и левым одновременно. Он не может понимать, что в противоположности это есть любовь. Он мыслит либо так, либо так. Так вот, весь нынешний европейский гуманизм – это есть… То, что называется однополушарное мышление.